السلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیس گر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر 11 سیکنڈی اور آرگینک کیمسٹری کے ایک شورٹ نوٹ کورس شورٹ نوٹ کا نام ہے ڈیٹر جین تو سب سے پہلے ہم ڈیٹر جین کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے لیکن اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورڈ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیفینیشن کی ڈیٹر جینز آر سوپ لیس کلینسنگ ایجنٹ دی آر کمپلیکس آرگینک سالٹ ویتھ لانگ چین مولیکیول ڈیٹر جین کیا ہوتے ہیں سوپ لیس سوپ مطلب صابن کی بات ہو رہی ہے ڈیٹر جین جو ہوتے ہیں یہ کلینسنگ ایجن ہے صفائی کرنے کے طور پر کام آتے ہیں لیکن یہ سوپ لیس سوپ کے علاوہ یہ چیزیں ہیں دی آر کمپلیکس آرگینک سالٹ ویتھ لانگ چین مولیکیول یہ جو ہے وہ ایک کمپلیکس سالٹ ہوتے ہیں دے ریئیکٹ ویتھ دا آئنس آف دا سالٹ دیٹ کوس ہارڈ واٹر دیئر بائی پروڈیوسنگ سولیبل کمپاؤنڈ ان وچ ڈرٹ اینڈ گریس آر ریڈلی کیریڈ اوے یہ کیا کرتے ہیں صابن جو ہوتا ہے نا سوپ یہ ہارڈ واٹر میں اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا جبکہ یہ کیا کرتے ہیں دے ریئیکٹ ود دا آئنس آف دا سالٹ دیٹ کوس ہارڈ واٹر جو بورنگ کا پانی آتا ہے نمکین پانی ہوتا ہے یہ ہارڈ واٹر کہلاتا ہے تو اس ہارڈ واٹر کے اندر جو آئنس ہوتے ہیں نا یہ اس کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے دیئر بائی پروڈیوسنگ سولیبل کمپاؤنڈ اور جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ریئیکٹ کرنے کے نتیجے میں سولیبل کمپاؤنڈ بناتا ہے ان وچ ڈرٹ اینڈ گریس آر ریڈلی کیریڈ اوے جس کے ذریعے جو ہے وہ آئل گریس وغیرہ اس کو کیا کر دیتا ہے ہارڈ واٹر میں بھی اچھے طریقے سے ریموو کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیٹرجنٹ کی اسٹرکچر کی All the detergent have the same basic structure. جتنے بھی detergent ہیں تمام کا جو basic structure ہے وہ کیا ہے same ہے They are made up of two parts. اس کے دو parts ہیں ایک کہلاتا ہے hydrophobic جسے water repelling کہتے ہیں دوسرا کہلاتا ہے hydrophilic جسے water attracting کہتے ہیں اب دیکھیں یہ detergent کا structure بنایا ہوا ہے یہ hydrophobic والا ہے جو کہ ایک long chain ہے اور دوسرا ہائیڈرو فیلک والا پارٹ ہے اب دیکھو ہائیڈرو فوبک جو ہوگا نا وہ آئل والی چیزوں کو اپنی طرف اٹریک کرے گا اور ہائیڈرو فیلک والا ووٹر کو اپنی طرف کیا کرے گا اٹریک کرے گا آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہائیڈرو فوبک ہائیڈرو فوبک پارٹ is a long carbon chain یہ long carbon chain ہے which is covalently bonded جس میں covalent bond ہے being non-polar in nature it attract oil and grease which are also non-polar اب یہ کیا ہوتا ہے نون پولر ہوتا ہے لہٰذا یہ کیا کرتا ہے آئل اور گریز کو یہ آئل اور گریز کو اپنی طرف کیا کرتا ہے اٹریک کرتا ہے جبکہ ہائیڈرو فیلک پارڈ is a small ionic group like sulfonate sulfate etc it attracts water یہ پانی کو کیا کرے گا اٹریک کرے گا اب ایک حصہ آئل اور گریز کو اپنی طرف اٹریک کرتا اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ water کو کیا کرتا ہے اپنی طرف اٹریک کرتا ہے تو آئیے ڈیٹرجن کا رول کیا ہے کس طریقے سے یہ صفائی کرے گا آئیے A detergent removes dirt very easily. Asani se jo woh gangi ko alag karta hai. Greek is an organic covalent compound. Greece jo hota hai na, chikna hi wali jo chizhe hai, ya organic compound hai. The hydrophobic part of the detergent readily dissolve in Greece, both being non-polar. Ab jo hai na, ya hydrophobic wala hai na, chikna hi wala jo hissa hooga, iske saath kya ho jayega? Attach ho jayega, iske saath jo hai woh mix up ho jayega. The hydrophilic part of the detergent dissolve in water. And the other part of the hydrophilic part of the water will attract water. Because both of them are non-polar. What are they? Both of them are polar. The water is also polar and the hydrophilic part is also polar. So that slight agitation removes the grease and it is carried away with the water along with dirt. And the water is like the water. 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 The oil and grease are like the water. The water is like the hydrophobic part. Like the water is like the water. پانی بہاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے چکنا ہی والی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں اس سے چکنا ہرڈ والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سے کیا ہو جاتی ہیں آسانی سے الگ ہو جاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایڈوانٹیج آف ڈیٹر جین آور سوپ بھئی ڈیٹر جین کا سوپ پر کیا ایڈوانٹیج ہے the calcium and magnesium salt of ڈیٹر جین are soluble in water whereas corresponding salt are insoluble اب calcium اور magnesium salt جو ڈیٹر جین کے ہیں نا وہ پانی کے اندر کیا ہے soluble ہیں whereas corresponding salt of soap are insoluble سابون کا جو salt ہیں وہ insoluble ہیں this means that a ڈیٹر جین can be used in hot water and there is no wastage in the shape of scum precipitate ہارڈ ووٹر کے اندر گوھر سے سنیے گا ہارڈ ووٹر کے اندر جب ہم سوپ کو کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ہارڈ ووٹر کے اندر جب ہم کیا کرتے ہیں سوپ کو استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جاگ نہیں بنتے ہیں 
लेकिन जब डिटर्जेंट को इस्तेमाल करते हैं तो डिटर्जेंट जो होता है वो आसानी से क्या हो जाता है हॉट वाटर में इस्तेमाल होता है जबकि साबुन अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि साबुन के अंदर क्या होती है स्कम प्रिसिपिटेट बनती है और बहुत सारा साबुन क्या होता है ज़ाया होता है लेकिन डिटर्जेंट की अगर हम डिसएडवाटेज की बात करते हैं ओवर सॉप डिसएडवाटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सॉप इज दैट हाइड्रोकार्बन चेन एंड लाइक डोस ऑफ सॉप विच आर ड्राइव फ्रॉम फूड सब्सटेंसेज फैट एंड ऑयल के नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई बैक्टीरिया डिस्पर्स डिसएडवाटेज जो डिटर्जेंट का है वो क्या है साबुन से जो हाइड्रोकार्बन वाली जो बड़ी चेन होती है साबुन के अंदर जो होती है वो किससे ली जाती है फूड सब्सटेंसेस से फैट और ऑयल से ली जाती है और वो आसानी से बैक्टीरिया क्या करते हैं वो आसानी से बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज कर लेते हैं लेकिन डिटर्जेंट की जो लॉन्ग चेन होती है वो पेट्रोलियम से हासिल की जाती है और वो पेट्रोलियम से हासिल करने वाली जो चेन होती है वो बैक्टीरिया उसे आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाते इसीलिए डिटर्जेंट जो होता है वो पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन के अंदर अहम किरदार अदा करता है जबकि सॉप जो होता है वो वाटर पोल्यूशन के अंदर अहम किरदार अदा नहीं करता बैक्टीरिया उसे जो है वो आसानी से डिकम्पोज कर लेते हैं तो यहां जाकर डेटरजेन का बाकायदा शॉर्ट नोट जो है वो मुकम्मल हुआ उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज